প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমার নাম গোলাম সামদানি ডন আপনারা আমাকে অনেকেই ডন সামদানি নামে চিনেন আমি একজন প্রফেশনাল কর্পোরেট ট্রেনার এবং আমি খুবই খুবই কি বলবো মানে অনার্ড এবং প্রিভিলেজড যে বাংলাদেশ गवर्नमेंटের এই ধরনের একটা শো আমি করতে পারছি তো আপনারা অলরেডি স্ক্রিনে দেখেছেন যে আমাদের খুব ইন্টারেস্টিং একটা শো আজকে হবে আমরা রুমার সাইবার ক্রাইম তারপর রুরাল বাংলাদেশ অর্থাৎ গ্রামগঞ্জে যে বাংলাদেশ বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে বাংলাদেশের মানুষরা কিভাবে করোনা ফাইট করে যাচ্ছে করোনা নিয়ে কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এগুলো নিয়ে আমরা একটা খুব ইন্টারেস্টিং আজকে শো করব আপনারা অলরেডি দেখতে পেয়েছেন যে আমাদের শোতে আমাদের সাথে আজকে একজন পুলিশ অফিসার থাকবেন এবং একজন ইন্টারন্যাশনাল এনজিও কর্মী থাকবেন যার সারা বাংলাদেশের ঘুগার এবং বাংলাদেশের মানুষের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তারা শীঘ্রই লাইভে আসবে এবং তাদের সাথে আমরা আমরা জয়েন করব তবে লাইভে তারা আসার আগে আমি একটা খুব ইন্টারেস্টিং ভিডিও আপনাদের সবাইকে একটু দেখাতে চাচ্ছি আমার মনে হয় এই ভিডিওটা আপনাদের খুবই ভালো লাগবে সো লেট সি দ্য ভিডিও একটা মিনিট হ্যাঁ সো হ্যাঁ আমি ভিডিওটা রেডি হয়েছে আমি আপনাদেরকে এখন ভিডিওটা দেখানোর চেষ্টা করছি থ্যাংক ইউ কিছু পরিবেশন করার আগে কেন আমরা বারবার চেক করি जाचाई कर नाम गुरे आन्न मानुष আমার কাছে মনে হয় এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যে আমরা অনেক ভাইরাল মিথ্যা কথাগুলো জানি আমরা দেখতে পারি যে অনেক ধরনের মানে মিথ্যা ওয়েবসাইট আছে এবং এই ওয়েবসাইটগুলো করোনা নিয়ে খুব মিথ্যা মিথ্যা কথা বলছে উল্টাপাল্টা কথা বলছে গতকাল আমাদের এই প্রোগ্রামে লাইভে একজন কমেন্ট করেছে যে আদা চা আদার সাথে একটু চা পাতা মিলিয়ে এক ঘন্টা পর পর চা খেলে করোনা চলে যাবে তো এই ধরনের হাস্যকর জিনিসপত্র আমরা অনেক শুনতে পাচ্ছি এবং এই ধরনের যে রুমার যেগুলো আমাদের ফেসবুকে বা অনলাইন মিডিয়াতে আমরা দেখতে পাই এই রুমারগুলো নিয়ে আপনাদের কি ধারণা আপনাদের কাছে কি এরকম কোনো এক্সাম্পেল আছে নাকি এবং আমি এই ধরনের আপনাদের কথা একটু আমি জানতে চাই একটু শুনতে চাই এবং ততক্ষণে আমাদের গেস্টরা একটু চলে আসবে আমি দেখছি তারা কোথায় আছে জি অলরেডি আমাদের সাথে আমাদের যে একজন গেস্ট আছেন হাসিন আপা হাসিন আপা চলে এসেছেন আমি আপনাদেরকে সবাইকে একটু মনে করিয়ে দিতে চাই আমাদের আজকে এটা হচ্ছে পর্ব তিন করোনার স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে একটা বিশেষ আমার শো করছি যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডান দিকে লোগো আছে আমার হাতে আমাদের আমার সুরক্ষা কারণ আমরা মনে করি এই করোনা পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ আমাদের উপরে ডিপেন্ড করবে যে আমরা কতটুক সচেতন এবং সচেতন যত বেশি থাকব ততই আমরা এই মহামারীকে জয় করতে পারবো এবং আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে অতিথি হয়ে থাকবেন নাজমুল ভাই নাজমুল ইসলাম হুনের এডিসি এবং সাইবার সিকিউরিটি এবং অ্যান্ড ক্রাইম ডিপার্টমেন্টটা উনি লিড করেন তো অর্থাৎ এই যে ফেসবুকে যারা মিথ্যা কথাবার্তা বলে রুমার ছড়ায় এদেরকে ধরার দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের নাজুল ভাইয়ের এবং সাথে আমাদের আছে আমাদের প্রিয় হাসিন আপা হাসিন আপা হচ্ছে কান্ট্রি ডিরেক্টর ওয়াটার এইড বাংলাদেশ আমি উনি আসার জন্য একটু অপেক্ষা করছি এবং এর মধ্যে আপনাদেরকে সবাইকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে নিজেদের যে কোনো করোনা ঝুঁকি যাচাই করতে ট্রিপল থ্রি অথবা স্টার ট্রিপল থ্রি টু হ্যাশ এই নাম্বারে আপনারা কাইন্ডলি ফোন দিবেন এবং ভিজিট করবেন করোনা ডট গভ ডট বিডি এই ওয়েবসাইটটা এবং করোনা অ্যাপ 
তো আপনারা অবশ্যই ডাউনলোড করবেন এবং এই অ্যাপের মাধ্যমে কিন্তু আপনার প্রাইমারি স্টেজে যে চেক আপটা এই চেক আপটা আপনি করতে পারেন যে আপনাকে আদৌ করোনা হয়েছে নাকি এটা ডাক্তারখানায় যাওয়ার আগে বা ট্রিপল থ্রিতে কল করার আগে আপনি নিজে নিজেকে চেক করতে পারেন ঠিক আছে এবং এখানে আমাদের সাথে অলরেডি এডিসি নাজমুল ভাই চলে এসেছেন এডিসি নাজমুল আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন Thank you so much, Bhaiya. How are you? I'm good, Bhaiya. I'm good. Yes, I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. এবং আমাদের বিভিন্ন জায়গায় দেখা হয়েছে আমার একবার ফেসবুকও হ্যাক হয়ে গিয়েছিল তখন আপনি অনেক আমাকে হেল্প করেছেন ওই ফেসবুকটা ফেরত পেতে তো থ্যাংক ইউ এবং খুবই আনন্দিত আজকে আপনার সাথে শোটা করতে পেরে আমিও জি নাজুল ভাই একটু আমি যে কোনো ডিটেইলসে ঢোকার আগে বা আরো মানে আমার কিছু প্রশ্ন এবং অডিয়েন্সদের অনেক প্রশ্ন আসছে এই অডিয়েন্সের প্রশ্নগুলা শোনার আগে আমি একটু আপনার থেকে জানতে চাচ্ছি যে আমরা এখন করোনাকে কেন্দ্র করে অনেক ধরনের যে রুমার্স অনেক ধরনের যে ফেক আইডি এবং ফেক পোস্ট দেখতে পাচ্ছি এটা কি ইদানিং একটু কমে আসছে নাকি বেড়ে যাচ্ছে এবং ওভারঅল স্টেটাসটা নিয়ে যদি আপনি আমাদেরকে একটু ধারণা দিতেন এটি সি নাজমুল যখন উহান উহান প্রদেশ চায়নার সেখানে করোনার আউটব্রেক হয় তখন থেকেই আমরা তো বাংলাদেশে সবাই কনসার্ন ছিলাম সেই কনসার্নটা অফ নেট বা অন নেট সবখানেই ছিল তো অন নেটে কনসার্নটার কারণেই ছিল যে মানুষ তো উহানের খবর পাচ্ছিল অন নেট থেকে নিউজ থেকে সে নিউজটা তো সোশ্যাল মিডিয়া একটা বড় নিউজের আধার তো সঙ্গত কারণেই আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটা একটু মনিটার করছিলাম যে কি ধরনের নিউজ আসছে এবং আমাদের জনগণ কিভাবে রেসপন্ড করছে সেই নিউজগুলোতে তো সেই সেই রেসপন্ড করতে গিয়ে জনগণের মধ্যে কিছু বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল জনগণ নানাভাবে রিয়াক্ট করছে তো এর মধ্যে সবাই না গুটি কয়েক লোক যারা উদ্দেশ্যপূর্ণিত ভাবে এবং আমি মনে করি যারা ভিন্ন মতাবলম্বী তারা একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি করার জন্য বা কখনো কখনো ব্যক্তিগত সুবিধা বা গোষ্ঠীগত সুবিধা অথবা রাষ্ট্রীয় বিশেষ সুবিধা নেওয়ার জন্য এই কাজগুলো করে থাকতে পারে তো গত এক মাসের মধ্যে আমরা সাইবার নিরাপত্তা অপরাধ দমন বিভাগ আমরা এটা নিয়ে কাজ করেছি তো আমরা অলমোস্ট ফাইভ হান্ড্রেড এর মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কন্টেন্ট বা এন্টিটি আমরা সংক্ত করেছি যেগুলো আমাদের কমিউনিটির জন্য ক্ষতিকর তথা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর তো এর মধ্যে আমরা বেশ কিছু কন্টেন্ট মোর দ্যান টু হান্ড্রেড কন্টেন্ট আমরা গুলো করে দিতে সক্ষম হয়েছি এবং সারা বাংলাদেশে বাংলাদেশ পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিট সিআইডি সাইবার ক্রাইম ইউনিট এবং পুলিশ সদস্য সাইবার সেল এর সহায়তায় অলমোস্ট চল্লিশ জনের মধ্যে গ্রেপ্তার গ্রেপ্তার করা হয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দুটো বলি আমি একটা চট্টগ্রামের একটা একজন ডক্টর যিনি রোহান রোহান বলে কিছু বক্তব্য দিচ্ছিল যে এতগুলো লাশ পড়ে গেছে মারা গেছে এগুলো তাকে গ্রেপ্তার খুব দরকারি একটা কাজ ছিল এবং ভালো একটা কাজ হয়েছে কারণ ছাড়া ছিল এবং এবং আর একটা ছিল বিবাড়িয়াতে মানে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আই এম সরি যে বিবাড়িয়া বললে লোক মন খারাপ করতে পারে এখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বলবো আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে একজন বলেছিল যে তাকে এক কোটি টাকা দিলে সে করোনার চিকিৎসা জন্য ফর্মুলা দিবে এমন কিছু গুজব ছড়া ছিল তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তো এরকম আরো অনেক আছে যে যেখানে করোনা নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হয়েছে অনেক সময় অনেক যারা নিয়মিত ওয়াচ করেন তারাও বিভিন্ন ধরনের তথ্যাদি প্রকাশ করেছেন পাশাপাশি কিছু লোক আছে যারা আগে টার্ম বলেছি ভিন্ন মতাবলম্বী তারা ওই ধরনের কাজ করেছে তো আমরা চিহ্নিত করেছি টু হান্ড্রেড এর মতো পেজ বা আইডি বা গ্রুপ যারা নিয়মিত ভাবে নিয়মিত ভাবে করোনার সময়ে এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে ইমোশনালি ব্ল্যাকমেল করে অথবা এমন ধরনের কিছু মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করছে এমন টু হান্ড্রেড আইডি কে আমরা নিয়মিত মনিটর করছি এবং সেগুলোর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আমি আগেই বলেছি যে আমরা অলমোস্ট চল্লিশ জনকে গ্রেপ্তার করেছি সারা বাংলাদেশে এই এই সংক্রান্ত এবং ফেসবুক অথবা গুগলের সাথে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ আছে যে কন্টেন্ট গুলো একান্তই দেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর অথবা কমিউনিটি হেলথের জন্য ক্ষতিকর সেই কন্টেন্ট গুলো আমরা মুছে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি তো এই ছিল আমাদের সাইবার অপরাধ দমন বিভাগের কার্যক্রম এবং এই কার্যক্রম এখন থেমে নেই এখনো চলছে আপনার লাস্ট কোয়েশন ছিল যে এই প্রবণতাটা যে গুজবের প্রবণতা এটা এটা বাড়ছে না কমছে তো আসলে এটা বাড়া কমাটা বাড়া কমাটা আমি একসাথে করতে পারছি না কারণ এত বেশি বড় একটা ফেসবুক আধার যেখানে আমি একা বা আমার একশো জনের মেম্বার টিম এটা অনুসন্ধান হ্যাঁ অনুসন্ধান করেও সম্ভব জানা তারপরে আমি যে ট্রেনটা বলতে পারি যে হ্যাঁ কিছুটা কমেছে আমার তৎপরতা আছে এবং মানুষ এখন আগের চেয়ে সচেতন 
এরকম গুজব ছড়ালে জনগণই তা ক্ষুদ্র করছে জনগণের অর্থাৎ জনগণকে আমি যারা নেটিজেন তাদেরকে সাধুবাদ জানাই যে তারা সঠিক ভাবে রিসপন্ড করছে এই ধরনের গুজবের বিরুদ্ধে এবং তারা যে অ্যাকর্ডিংলি আমাদের হেল্প করছে বা তথ্য দিচ্ছে এবং আমরা লফুল অ্যাকশন নিচ্ছি এতে কিছু ডাউন ট্রেন্ড রয়েছে কিন্তু ডাউন ট্রেন্ড মিল হলেও তৃপ্তি দেখে নেওয়ার সুযোগ নাই আমাদেরকে নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে এবং এই ধরনের গুজবের বিরুদ্ধে আমাদের সবাইকে জনগণ বা নেটিজেন সবাইকে মিলে একই সাথে কাজ করতে হবে জি এডিসি নাজমুল আপনাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং এর মধ্যে আমাদের যে দ্বিতীয় গেস্ট আমাদের সাথে চলে এসেছেন আমাদের আমার খুব পার্সোনাল খুব প্রিয় মানুষ হাসিম জাহান আপা আপনারা জানেন যে হাসিম জাহান আপার অলমোস্ট দুই ডেকেড এক্সপিরিয়েন্স ইন্টারন্যাশনাল এবং লোকাল এনজিওতে কাজ করা সারা বাংলাদেশ উনি ট্রাভেল করেছে উনাকে একজন ওয়াশ স্পেশালিস্ট বলা হয় ওয়াশ হচ্ছে ওয়াটার এবং স্যানিটেশন এবং হাইজিন অর্থাৎ আপনি জানেন যে আমাদের ম্যাক্সিমাম ডিজিজগুলোই ওয়াটার বর্ন বা হাইজিনিক মানে হাইজিনের কারণে ডিজিজগুলো আসে তো হাসিন আপা আমার খুব ভালোবাসার মানুষ এবং হাসিন আপার ইন ডেপথ নলেজ আছে করোনা নিয়ে এবং ইন ডেপথ নলেজ আছে রুরাল বাংলাদেশ এবং অল অক্রস বাংলাদেশ আমরা যারা ঢাকার বাবেলের মধ্যে থাকি ওরা হয়তো অনেক সময় পুরো বাংলাদেশ থেকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি না তো আজকে হাসিন আপা আমাদের সাথে আছে ওয়েলকাম হাসিন আপা আসসালামু আলাইকুম আপনার <laughs> আমার মনে হয় আপনি যদি হেডফোনটা খুলে ফেলেন ডিরেক্টটা আপনি শুনতে পারবেন একটু খুলে ফেলেন না আমার মনে হয় আপনি যদি স্ট্রিম থেকে বের হয়ে আবার একটু ঢুকেন আপা আমি শুনতে পাচ্ছি না এখন আমি শুনতে পাচ্ছি না এখন শুনতে পাচ্ছি यस এখন আমি শুনতে পাচ্ছি না আপনি মনে হয় ভলিউমটা কমানো ল্যাপটপ বা মোবাইলে একটু দেখেন আপনি একটু দেখেন আমি শুনতে পাচ্ছি না আমি শুনে তারপর হেডফোনটা খুলে ফেলি ওকে আমার প্রশ্নটা শুনে আমি হেডফোনটা খুলে ফেলি আচ্ছা আচ্ছা আপনি যদি আমাদেরকে ইন জেনারেল একটু করোনা নিয়ে যে আপনার ডেপথ অফ নলেজ থেকে কিছু কথা বলেন মানে যেটা মানে আমরা সেটা আগেও বলেছি বাট এটা ভালো একটা রিমাইন্ডার যে করোনা কি কিভাবে হতে পারে এবং কিভাবে এটা প্রতিরোধ করতে পারি আমরা গুগল বাংলাদেশের দিকে আপা মুভ করব থ্যাংক ইউ আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপা শুনতে পাচ্ছি না আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপা আমরা শুনতে পাচ্ছি না না এখন শুনতে পাচ্ছি এখন শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ এখন যাচ্ছে শুধু যেটুকু জানি সেটুকু বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে করোনা নিয়ে আমরা অনেক কথা বলছি কিন্তু আমি রোগীর পার্সপেকটিভ বা রোগের পার্সপেকটিভে যাব করোনা প্রতিরোধে কি করণীয় একজন পাবলিক হেলথ এর লোক হিসাবে আমি যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে বেস্ট প্র্যাকটিস হবে করোনা থেকে দূরে থাকার জন্য এটা হচ্ছে সাবান দিয়ে ভালোভাবে দুই হাত পরিষ্কার করে ধোয়া কেন ধোয়া সেই ব্যাপারটা জানা জরুরি কারণ আমরা শুধু মেসেজ এরকম করে দিচ্ছি যে ঘন ঘন হাত ধোন বিশ সেকেন্ড হাত ধোন কিন্তু অর্থটা অনেক সময় বোধগম্য হচ্ছে না সবার কাছে সব অডিয়েন্সের কাছে অনেকে হয়তো এভাবেই বিশ্বের থেকে ধুবেন আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে সাবান সাবান দিয়ে যখন আমরা হাত ধুই তখন সাবানের মধ্যে যে মলিকুল থাকে সেটা ভাইরাসের যে একটা কাবারের মতো থাকে একটা আবরণ থাকে সেটাকে ভেঙে ফেলে একটা বেলুনের মতো যদি চিন্তা করেন এবং একটা যদি আলপিনের মতো চিন্তা করেন সাবানের আলপিনের মতো একটা অংশ গিয়ে বেলুনের মতো সেই ভাইরাসের অংশটুকুকে ফুটো করে ফেলে তখন ভাইরাসটা মারা যায় ফেটে যায় এই কারণে সাবানের এত গুরুত্ব এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের এই যে ভাইরাসটা ছড়ায় কিভাবে ছড়ায় প্রথমে কোন জায়গা থেকে হাতে লাগে এবং এই ভাইরাস মুখ ডাকের ফুটো এবং চোখ দিয়ে সাধারণত শরীরের ভেতরে ঢুকে যায় 
তারপরে আমাদের ফুসফুসকে আক্রান্ত করে এবং মানুষ অসুস্থ হয়ে যায় প্রথমে ফ্লুর মতো হয় এবং তারপরে অনেকের ক্ষেত্রে এটা খুব বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায় এবং মানুষের আপনারা দেখছেন এখন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে সাবান দিয়ে ভালো মতো দুই হাত কবজি পর্যন্ত ধোয়া এবং পরিষ্কার রাখা এবং যে কোনো সারফেসে যেমন স্টিলের সারফেস হতে পারে বা অন্যান্য সারফেস হতে পারে একটা লম্বা সময় এটা সারভাইভ করতে পারে সুতরাং সারফেসে হাত রাখলে সেই সারফেসে হাত রাখতে পারে এটাকে ধুয়ে ফেলা এটাই হচ্ছে একটা সিম্পল উপায় যেখান থেকে আপনি করোনা থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন নিজেকে মুক্ত রাখতে থাকতে পারবেন এবং অন্যকে মুক্ত রাখতে পারবেন তো এটুকু বলি তারপরে আবার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ফিরে আসবে আমি <coughs> কিছু পরিবেশন করার আগে কেন আমরা বারবার চেক করি কার সাথে শেয়ার করি গোটা জীবন কাকে বন্ধু হিসেবে বেছে নিই আমরা অথচ সোশ্যাল মিডিয়াতে এলেই ভুলে যাই সব একটু যাচাই করলেই বুঝব নামগুলোর আড়ালে আছে অন্য মানুষ তাই শেয়ার করার আগে একটু যাচাই করে নিন কারণ ভাইরাসের মতোই ভয়ঙ্কর ভাইরাল মিথ্যা কেমন লাগলো ভিডিওটা মানুষ মনে করে যে ও আমি তো ফেসবুকে আছি আমাকে কেউ দেখছে না বাট পুলিশ থেকে যে আমরা আসলে এটা ডিটেক্ট করতে পারি বা আমরা ফেস করতে পারি এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি আমাদেরকে একটু সচেতন করতেন এবং এই ধরনের রুমার্স গুলো স্প্রেড করবে যে কতটুক ক্ষতি দেশের জাতির আমাদের সবার এটা নিয়ে যদি একটু আমাদেরকে বলতেন ভাই এটা খুব হরে হামেশা এটা বলা হয়ে থাকে যে ইন্টারনেটের কোনো কিছু ফুটপ্রিন্ট ফুটপ্রিন্ট থাকলে আপনি সেফ না যদি কেউ মনে করে থাকে যে আমি ফেক আইডি দিয়ে করছি বা ফেক কোনো এন্টিটি ইউজ করে আমি ইন্টারনেটের গুজব ছড়াচ্ছি তাহলে সে খুব ভুল ধারণা পোষণ করে থাকেন অনেকেই আছে বলে থাকবেন যে আমি তো ভিপিএন ব্যবহার করি সো আমি অ্যানোনিমাসলি অ্যাক্সেস করতে পারি ইন্টারনেট সো এটাও ভুল আবার অনেকে বলে থাকেন যে আমি ডার্ক ওয়েবে কাজ করি এখানে এতটাই আমি গোপন ভাবে ঢুকতে পারবো আসলে ব্যাপারটা এরকম যে আপনি যে পথ দিয়ে ঢুকছেন একটা সঞ্চার পথ থাকে এই সঞ্চার পথটাকে রিভার্স ওয়েতে এটার সোর্স এবং সিঙ্ক দুটোই শক্ত করা সম্ভব অতএব আপনি যদি মনে করে থাকেন যে আপনাকে আমি ধরতে পারবো না এটা ভুল তো যারা ফেক আইডি ব্যবহার করছেন তারা অবশ্যই সতর্ক থাকবেন যে যদি সাইবার ক্রাইম ইউনিট অথবা পৃথিবীর যে কোনো সাইবার ইউনিট যদি চেষ্টা করে বা মনে করে থাকে যে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিবে তাহলে ফেক আইডি দিয়েই যদি আপনি কুকর্ম করে থাকেন বা গুজব ছড়িয়ে থাকেন বা এমন কোনো কাজ করে থাকেন যা ল অব দ্য ল্যান্ডকে ভাইলেট করে তাহলে অবশ্যই আপনি আইনতায় আসবেন এবং আপনার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করার সুযোগ রয়েছে ওকে হাসিনাবা আমাদের এই মুহূর্তে করোনা ক্রাইসিস বা আমরা ঢাকা শহরে যেভাবে দেখছি প্রবাবলি সারা বাংলাদেশে একই সিনারিও না হ্যাঁ যেমন আমাদের ঢাকা যখন বলা হয় যে ঘর থেকে বের হবেন না আমরা মোটামুটি ঘরেই থাকি কিন্তু গ্রামে গিয়ে যখন গ্রামে ওই চাচাকে বলা হয় ঘর থেকে বের হবেন না তো উনি চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে বলে আমি তো ঘরেই আছি ঘরের পাশেই তো আছি তাদের হয়তো মাইন্ডসেটটা হচ্ছে যে পাশের চায়ের দোকানটাও তো ঘরই মানে এটা তো ঘরই হচ্ছে 
ইভেন পাশের বাজারটাও হয়তো ঘরেই তো মানে ঘরেই তো আসি ভাই তো আমাদেরকে যদি একটু আপনার ধারণা দিতেন যে ওভারঅল গুগল বাংলাদেশে এই মুহূর্তে করোনার পরিস্থিতির লেটেস্ট আপডেটসটা কি যতটুকু টু দা বেস্ট অফ ইউর নলেজ আপা খুব চমৎকার বলেছেন যে গ্রামের চাচা কিন্তু আসলে বুঝতে পারছেন আসলে এই গ্রামে এইরকম অবস্থায় বিরাজ করছে শুধু তাই না আমরা যে আপনি গ্রামের কথা চিন্তা করেন এবং তার চাইতেও বড় কথা হচ্ছে আপনি যদি শহরের বস্তি এলাকার কথা চিন্তা করেন একটা রুমে তিন থেকে সাতজন লোক বসবাস করে সেখানে সবাই বসে গল্প করবে কথা বলবে এই উঠানটাই কিন্তু আলোচনার একটা জায়গা বলার দরকার বলে দিচ্ছি কিন্তু সেই মেসেজ গুলো ঠিক মতো তাদের কাছে পৌঁছচ্ছে কিনা সেটা একটা ব্যাপার এবং সেই জন্য অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ওনারা অর্থটা অনুধাবন করতে পারছেন না যে কেন বের হতে হবে না হওয়া যাবে না বা হব না এবং সেই কারণে তারা কিন্তু গ্রামের বাজারে ভিড় করছেন এবং বিভিন্ন ধরনের গুজব একটু আগে যে কথাগুলো শুনলাম বিভিন্ন ধরনের ফেসবুক প্রচারণা এবং এই সমস্ত কারণে তারা বিভ্রান্ত হচ্ছেন সুতরাং তাদেরকে আসলে আরো সিম্প্লিফাই হয়েছে মেসেজ দেওয়া দরকার এবং তাদের জন্য যেটা প্রযোজ্য যে আপনি উঠানে বসে গল্প করবেন না এই ধরনের মেসেজ তাদেরকে পৌঁছাতে হবে যে আপনি আপনার নিজের ঘরের মধ্যে থাকেন আপনার নিজের দাওয়া থেকে নামবেন না তো এই ধরনের বিষয়গুলোকে আমাদের বুঝতে হবে তাদেরকে আমরা প্রপারলি মেসেজ পৌঁছাতে পারছি কিনা এক এবং পাশাপাশি হচ্ছে যে আমরা অনেক কিছুই কিন্তু সকল কেন্দ্রিক তথ্য এখন পর্যন্ত দিয়ে যাচ্ছি আমরা এখনো গ্রামের জন্য উপযোগী তথ্য তাদের যে ধরনের চাহিদা সেগুলোকে আমরা মাথায় রেখে কিন্তু আমরা এগোচ্ছি না আমরা প্রতিটা পদক্ষেপে এক জায়গায় যে থেমে যাচ্ছি বা প্রবলেম দেখছি ফায়ার ফাইটিং এর মতো প্রবলেমটা সলভ করে আবার সামনে যাচ্ছি আমাদের সময় এসছে যে আমাদের একটু হলিস্টিক্যালি চিন্তা করা এবং একটা হলিস্টিক্যাল অ্যাপ্রোচ নিয়ে আগানো যে কিভাবে গ্রামের সাধারণ মানুষ তাকে আমি কি বলে বোঝাবো এবং কি সুবিধা দিই আমি তাকে অফার করবো আপা কি বলে বুঝালে কি বলে বোঝালে গ্রামের মানুষ একটু বুঝতে পারবে আপনি কি রেফার করছেন আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা বা আপনি কি রেফার করছেন যে মিনা টাইপের কার্টুনে ব্যবহার করা নাকি মানে গ্রামের মধ্যে যে আমরা আগে হাটে যেমন আমরা ভক্স পপ করতাম বা নাটক করতাম ওগুলি তো এখন করা যাচ্ছে না ইন্টারনেট পেনিট্রেশন কতটুক গ্রামের মধ্যে ওইটা নিয়েও আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাবসলুটলি শিওর না তাহলে কি স্ট্র্যাটেজিতে গেলে আমরা গ্রামগঞ্জের মানুষদেরকে আরও সহজে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বা কোয়ারেন্টাইনের মতন কঠিন শব্দ এবং কনসেপ্টগুলা সহজে বুঝাতে পারি এবং আমরা আমার কার্ভটাকে আর একটু ফ্ল্যাট করতে পারি আপা আপনার কি মতামত একটু আনমিউট করতে হবে আপা একটু আনমিউট করতে হবে জি ভেরি গুড কোয়েশ্চেন গ্রামের মানুষের জন্য মসজিদ থেকেও মাইকিং করা যেতে পারে এবং এখানে কিছু কিছু মানুষের ভূমিকা একটু কঠিন এবং জোরদার হতে হবে সেটা হচ্ছে গ্রামের যদি মসজিদে যিনি নামাজ পড়ান ইমাম সাহেব 
তাকে শক্ত হতে হবে তাকে বলতে হবে যে কেউ নামাজ পড়তে আসতে আসবে না আমি কাউকে নিয়ে নামাজ পড়বো না উনাকে শক্ত হতে হবে শক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং মেম্বার এবং ইনাদের সবাইকে এবং যিনি রিলিফ দিতে যাচ্ছেন তিনি বিষয়টাকে বুঝতে পারছেন কিনা এই জিনিসগুলো বোঝাতে হবে সুতরাং যত সিম্পলেস্ট ওয়েতে যাওয়া যায় মাইকি এবং অনেক জায়গায় বিটিভি এখন পর্যন্ত সব জায়গায় সব জায়গায় এটা প্রচলন আছে মানে দেখার সুযোগ আছে বিটিভিতে বিভিন্ন তথ্য যেতে পারে এবং পাশাপাশি কমিউনিটি রেডিও যেখানে আছে সেখানে কমিউনিটি রেডিও খুব ভালো ভূমিকা পালন করতে পারে এবং আমরাও চেষ্টা করেছি কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে একেবারে কন্টেস্ট স্পেসিফিক মেসেজ পৌঁছে দেওয়া এবং লোকাল ডায়লগে মেসেজ পৌঁছে দেওয়া এগুলোও দরকার আছে যে আমি ওই ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে পারছি কিনা ওদের ভাষায় আমি বুঝাইতে পারছি বুঝাতে পারছি কিনা এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে আমার মনে হয় সমস্যা সমস্যা মানে কিছুটা হলো ওকে থ্যাংক ইউ আপা এখানে আমাদের অনেক মেসেজেস আসছে মানুষ বলছে নাইস ডিসকাশন অনেকে বলছে আমার এটা ঢালা ভাবে সব হুজুর কথা বলবো না আমরা যেহেতু নব্বই ভাগ ধর্মপ্রাণ মুসলমানের দেশ আমাদের দেশ এবং আমরা মনে করি যে এ দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম হিসেবে সবারই দায়িত্ব আছে যে মূল ইসলামকে ধারণ করে কথা বলা তো সে ক্ষেত্রে অনেক হুজুরই আছে যারা ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে বা ভুল থট বা ভুল ধারণা বা কোরআন হাদিসের যে ব্যাখ্যাগুলো আছে ভুলভাবে পরিচালিত করে আমরা আগে থেকে দেখে আসছি অনেক সময় নারীদের বিপক্ষে আঘাত করেছে বা অনেক সময় বিভিন্ন অসুখ বা যে রোগ বিধি আছে সেগুলো বিষয়ে ভিন্ন মত দিয়েছে তো এ ধরনের অনেক গুজব অনেক গুজব টাইপের হুজুরদের বক্তব্য আছে তো এই হুজুরগুলোর মধ্যে কিছু কিছু আছে বেশ প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে অনলাইনের কারণে এবং অনেকেই দেশের বাইরেও অবস্থান করে এবং ইউটিউবে তাদের বক্তব্য বেশ ভাইরাল থাকে তো এই বিষয়গুলো নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কনসার্ন এবং গত দুই হাজার আমি শুনছি হ্যাঁ এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কনসার্ন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ পুলিশ সবাই আমরা সকালে কনসার্ন এবং আমরা গত বছরে পনেরো জন পনেরো জন এরকম ওয়াজকারীকে চিহ্নিত করেছিলাম এবং সারা বাংলাদেশে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটা চিঠি দিয়েছিল যে এদের ওয়াজ যেন বিভিন্ন ভাবে না হয় তবে এখন যেটা হয়েছে এই এই এদের ওয়াজগুলো অনেকের সে বাইরে থাকে তারা সেখান থেকে এটাকে রেকর্ড করে করে ইউটিউবে ছেড়ে দেয় এবং এগুলো বাংলাদেশ বা বাংলা ভাষাভাষী যে লোকজন যেখানে থাকে সারা বিশ্বব্যাপী তারা এটা খুব দেখে এবং এটা খুব তারা এনজয় করে অনেকে হয়তো ধর্ম পালন করে করে না ধর্মের রিচুয়ালস বা কালচার এটা পালন করে যতটা কনসার্ন তার চেয়ে বেশি কনসার্ন ওয়াজ শুনতে আমরা এমনও দেখেছি যে ঈশার নামাজটা পড়ে নাই কিন্তু ঈশার নামাজ বাদ দিয়ে ওয়াজ করার জন্য রাস্তাটা দিয়েছে ওয়াজ শুনতে হবে এমনও আছে আমি কাউকে আঘাত করছি না আমরা সবাই ধর্মপ্রাণ আমরা সবাই চাই যে যা যা ধর্ম স্বাধীন ভাবে পালন করুক এবং ধর্মের সঠিক অ্যাসেসটা বুঝুক এবং সেভাবে কাজ করুক হ্যাঁ অবশ্যই ডিএমপি কনসার্ন আমরা এই বিষয়ে চেষ্টা করি যেহেতু ধর্ম ইস্যু আছে এখানে একটা সেন্সিটিভ বিষয়ও আছে তবে অবশ্যই আমরা এখানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আছে আমাদের সিনিয়র সাদা আছে বা অন্যান্য সরকারি অন্যান্য যারা স্টেক হোল্ডার রয়েছে সবার সাথে কথা বলি এই ধরনের কন্টেন্ট গুলো আসলে চাইলেই নামানো যায় না কারণ এগুলি কন্টেন্ট গুলো অনেকটা হয় কি যেহেতু গুগল তাদের নিজস্ব কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে চলে তো গুগলকে যদি বোঝানো সম্ভব হয় যে এটা কিভাবে কমিউনিটিকে হাম করছে বা অথবা আমাদের সামাজিক বিকাশে এটা কিভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সেই ইস্যুগুলো যদি গুগলে নজরে আনা যায় তাহলে অবশ্যই এটা হবে তবে এটা কেস বাই কেস করতে হয় তো একবারে বাঁধ চাকার করার সুযোগ নেই কারণ প্রত্যেকটা এনটিটিকে আলাদাভাবে ট্রিট করে এসব ইন্টারন্যাশনাল জায়ান্ট কর্পোরেশন কর্পোরেট যারা তো সেক্ষেত্রে একটু সময় সাপেক্ষ বিষয়ও আছে এখানে ভাই যে এখানে যে কনসার্নটা তুলেছেন এবং আমি অবশ্যই তার কনসার্ন সাধুবাদ জানাই এবং আপনি যদি আমাদের এই এই প্রচেষ্টার সাথে অংশগ্রহণ করেন বা করছেন যাই হোক আপনি তথ্য দিচ্ছেন বা প্রশ্ন করেছেন এই জন্য সাধুবাদ জানাই এবং অবশ্যই পাশে থাকবেন আমরা চেষ্টা করব। আপা আমি আপনাকে একটা জিনিস বলতে চাই হাসিন আপা আপনি এত কথা বললেন আপনি তো এটা বললেন না যে চিরা বা মুগি হালকা চিবি খেতে হবে পাঁচ থেকে ছয় বার এটা হলেই যে করোনা সেরে যাবে আপনি এই ইনফরমেশনটা তো আমাদেরকে দিলেন না এই কাজটা আপনি ঠিক করেননি হম এই ইনফরমেশনটা অবশ্যই আমাদেরকে দেওয়া উচিত ছিল 
তারপর অনেকে যে বলেছে যে চা খেতে হবে এক ঘন্টা পর পর চা এক ঘন্টা পর পর খেলে ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ আ ভেরি ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আমি এখন আপনাদেরকে একটা ভালো একটা ভিডিও দেখাবো আমরা যে কথাটা বলছিলাম রুরাল বাংলাদেশ এবং অনলাইনে রুমার্স আমার মনে হয় এই ভিডিওটা আই থিঙ্ক সবাই এনজয় করবে তো আমি একটু ভিডিওটা আসছি আপনার গ্রামে গ্রামে মহল্লায় মহল্লায় এই ধরনের মানুষ ফারায়া পেট ভাষায় মিথ্যা কথা বলতেছে এবং মানুষের ধর্মকে পুঁজি করে মানুষের বিশ্বাসকে পুঁজি করে তাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং শুধুমাত্র পাড়ায় পাড়ায় না এই লোকগুলা ফেসবুক ইউটিউব কি পরিমানে পপুলার আপনি কল্পনা করতে পারবেন না আমার একটা ভিডিও মানুষকে শেয়ার দেওয়ার জন্য মানুষের কমেন্ট করার জন্য হাতে পায়ে ধরা লাগে এদের এক একটা ভিডিও ইউটিউবে গিয়ে সার্চ দিয়ে রাখেন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ভিউ আছে তাদের ভিডিওতে এবং নিচে মানুষ কমেন্ট শেয়ার করে ফাড়াই ফেলতেছে মানে তারা আমাদের যে ফেসবুক ইউটিউব আমাদের যে সোশ্যাল মিডিয়া স্পেস যেখানটাতে আমরা নিজেদেরকে রাজা মনে করি যে আমরাই তো সেটা গেছি এই সকল জায়গায়ও এই মানুষগুলি আমাদের সাথে রেসে জিততেছে মুসলমানদের করোনা হবে না মানে এটা কিন্তু একটা অ্যালার্মিং জিনিস এবং আমাদের ঢাকা সিটিতে এরা পপুলার গ্রামে গঞ্জ আরো বেশি পপুলার ইউটিউবে আসলে পাঁচ লক্ষ ছ লক্ষ ভিউ মানে আনবিলিভেবল ইনসেন এটা ইনসেন একজন বলেছে থ্যাংক ইউ ডন ফর দ্য ভিডিও এক্সাক্টলি এটার কথাই বলছিলাম হ্যাঁ মানে আসলেই কিন্তু তাই এটা নিয়ে আপা কি মনে করেন মানে আমরা আমরা কিভাবে এদেরকে এদেরকে স্টপ করতে পারি এবং যদি এডিসি নাজমুলও সাথে একটু যোগ দেন যে কি আমরা কি করতে পারি বাট আপার কাছে আগে যাচ্ছি জি শুনতে পাচ্ছি জি আমার কাছে যেটা মনে হয় যে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে তৈরি করতে হবে মানুষের কাছে আরো কাছাকাছি যেতে হবে এবং যারা এই ধরনের কথা বলছেন তাদেরকে দিয়ে কি ভিন্ন কথা বলা যায় আসলে নাজমুল ভাই আছে উনি আর একটু ভালো বলতে পারবেন যে ইনারা যে এই ধরনের কথা বলছেন তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না মানে এটা আমারও জানার বিষয় এটা একটা এটা একটা দিক আমার বলার আর আর একটা দিক হচ্ছে যে যারা অপেক্ষা থেকে কম শিক্ষিত তাদের কাছে ধর্মটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ওনারা হয়তো না পড়ে অন্যের কথা শুনে বিশ্বাসটা আরো পোক্ত করতে পারেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা যারা পড়ালেখা করি তারাও কিন্তু এই এটাতে মানে এই সমস্ত বিষয়ে আরো বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছি লাইক দিচ্ছে কমেন্ট দিচ্ছি এবং এগুলো প্রচারে প্রসারে কিন্তু আমরা পরোক্ষ ভাবে কিন্তু আহ অংশগ্রহণ করছি আমি নিজেই একটা উদাহরণ দিতে পারি আমি লক্ষ্য করেছি যে আমার ইনবক্স ভরে যায় অনেক শিক্ষিত মানুষের অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস আমি এটুকু বুঝতে পারি না যে যারা লেখাপড়া যারা শিক্ষিত তারা কিভাবে এই সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস মানে যেটা কমন সেন্সেও বলে যেটা ঠিক হতে পারে না এমন জিনিস ফরওয়ার্ড করে সেক্ষেত্রে আমি একজন গ্রামের যিনি অনেক অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত তার এক্সপোজার কম তিনি তো বিভ্রান্ত হতেই পারেন এটা আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের সবাইকে মিলে সম্মিলিত ভাবে প্রতিহত করতে হবে প্রতিরোধ 
জি এডিসি নাজমুল আপা একটা প্রশ্ন করেছে যে ইনাদের এগেইনস্টে কি আমাদের স্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা বা কঠিন ব্যবস্থা আছে নাকি আই থিং ইটস আ ভেরি ভ্যালিড হ্যাঁ 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 অবশ্যই আছে আমাদের যদি বলি যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনেও আছে আবার আমাদের যে টিপিক্যাল ল আমাদের সাবস্টেনশন ল পেনাল কোড আছে পেনাল কোডেও এই ধরনের সুযোগ রয়েছে তো আইনগত ব্যবস্থা কিন্তু অন দা টেবিল এটা আছে তবে আমি একটু বলি যদি অন্যভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে সফট পুশ এন্ড হার্ড পুশ হার্ড পুশ হলো আইনগত ব্যবস্থা নাও অ্যারেস্ট করে দিলে পাঠানো তো এতে অনেকগুলো সামাজিক ইমপ্লিকেশন রয়েছে এই বিষয়ে বাট আমি সফট পুশের বিষয়েও বেশি আগ্রহী থাকি সবসময় যে কাউন্টার নেগেটিভ যে মানুষকে কিন্তু বোঝানো সম্ভব একজন অনেক কথাই বলছে বা বলবে বা বলে বলতেই থাকা তার কথাগুলোকে যদি কোনো সরকারের কোনো এন্টিটি অথবা বেসরকারিভাবে অনেকে উদ্যোগ নেয় অনেকে কাজ করছে ওই বিষয়ে যে যে বিষয়টা নিয়ে কথা হচ্ছে সেই বিষয়টা তাদের কাউন্টার নেগেটিভ দেওয়া এবং সত্যটা বা যেটা যৌক্তিকভাবে যেটা হওয়া উচিত সেটা ব্যাখ্যাটা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অথবা অন্য যে কোনো মাধ্যমে হোক না কেন সে জনগণের কাছে পাঠানো তো এইটা ইট এটা পারফেক্ট হয় এবং এটা ভালো ওয়ার্ক করে এই জিনিসটা আর আইনগত ব্যবস্থা যে নেওয়া হচ্ছে না তাও না আমরা ওভার দা আমি ফাইভ ইয়ার্স কাজ করি সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ক্রাইম ডিভিশনে তো গত পাঁচ বছরে আমি বলতে পারি যারা এরকম করছে এই ধরনের বাজেট অর্থ কমিউনিটি কমিউনিটি দিচ্ছে বা কমিউনিটি হার্ম হচ্ছে দেখার দ্বারা তো এরকম আমরা অনেক ক্যারেজ করেছি সংখ্যা মোট পর্যন্ত কি হবে তো অ্যারেস্টটাকে করছি হয়তো বা সেই বুঝছে অথবা কয়েকদিন পরে মানুষ ভুলে যাচ্ছে এটা হলো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কেউ একটা মিথ্যা বলবে বা কেউ একটা অযৌক্তিক কথা বলবে এবং কেউ কেউ বুঝে ফেলবে তো সে কারণে জনগণকে সাইবার সাইবার বিষয়ে সাইবার রিজেলিয়েন করতে হবে পাশাপাশি সাইবার যে ইফিক্টসগুলো আছে বা সাইবার কালচার আছে এই জিনিসগুলো মানুষের জানাতে হবে তো আমি সাজেস্ট সবসময় করে করে রাখি আপনারা যারা প্রাইভেট বা ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিতে কাজ করছেন আপনারাও কিন্তু কথাগুলো বলতে পারেন বিভিন্ন খানে বা আপনারা শুরু করতে পারেন আমি বলেছি যে ক্লাস এইট নাইনের পাঠ্য বইয়ে অবশ্যই সাইবার ইফিক্সে থাকা উচিত এবং সাইবার এখন যেভাবে আমাদের এখন ইন্টারনেট ব্যবহারের সঙ্গে সামনে দিয়ে বারো কোটি হবে আমি শেষ করছি একটু বারো কোটি হবে তো যেহেতু আমাদের এটা আমরা এখন টু জি থ্রি জি থেকে ফোর জি চলে এসছি এবং ন্যাশনাল ওয়াইড আমাদের ফাইভ জি করার জন্য প্ল্যান চলছে আগামী দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে আমরা ফাইভ জি যাবো বিভিন্ন অঞ্চলে তো এই জিগুলো মেন করে আমাদের ইন্টারনেট সক্ষমতা এবং আমাদের এখন চার কোটিরও বেশি সামাজিক মাধ্যমে আমরা একটি বাড়ছি তো এটা দিন দিন বাড়ছে অতএব এই লোকগুলো হঠাৎ করে পেয়ে যাওয়া ইন্টারনেটে ধাতস্থ হচ্ছে না বা ইন্টারনেটে কি করবো ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস গুলো নিয়ে তার কনসার্ন না এই জিনিসগুলো শেখাতে হবে এই কাজগুলো সরকারও নিতে পারে বা বেসরকারি ভাবেও এই উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হতে পারে আমি জেনেছি যে ব্র্যাক আশির দশকে এক কিন্তু লবণ বা এক মুট গুড় এভাবে মানুষকে শিক্ষিত করেছে তো এখনো কেন না ব্র্যাক তো আবার করতে পারে বা শুধু ব্র্যাক কেন অন্য যে কোনো কেউ করতে পারে সরকারও করতে পারে বা আমিও বলছি এখানে এই কথাগুলো মানুষ মানে যাবে এখানে আমি ব্যক্তি নাজমুলও বলতে পারি বা এডিটিং এর গভর্নমেন্ট এনসিটি আমিও বলতে পারি তো সবাই বলুন না কেন সবাই বলি আমরা যে ইন্টারনেটে কি করব কি করব না এর জন্মের পর থেকে যেন একটা মানুষ যেন বুঝতে পারে বা যখন ইন্টারনেট হাতে পায় তখনই যেন সে জানতে পারে যে ইন্টারনেটটা এটা এটা আমার জন্য ডেভেলপমেন্টের জন্য আমার অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমার চেতনার বিকাশের জন্য এটা অন্য কিছু না যাতে আমার দেশকে বা জাতিকে বা কমিউনিটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বা তাকে থমকে দেয় তো এই এই বিষয়গুলো আমার শিক্ষিত করতে পারলে মনে হয় সবচেয়ে বেশি আমরা ফলাফল পাবো Absolutely. Aapne jena bolchen eta ei prashno ta ami screen e diye dilam je how we should use the internet how shall we use the internet eta ekta khubi important ekta ekta prashno ekhane amader viewers der comment er moddhe ekta khub bhalo comment esheche Ashfaq Rahman Asif bolche why don't we use the same people to preach everyone now about quarantine mane jara boleche je Allah kosom Bangladesh e quarantine ashbe na ei mane corona ashbe na ebong musliman der corona hoy na ei dhoroner kotha bole onno manush theke mittu mukhe mane thele diyeche ha mane odeke diye ki ekhon bolano somvob naki je na mane shotto jeta right je information ta apni ki mone koren etc nazmul ba hasina pa apneo bolte paren is this a good idea konta good idea hote pare ami ektu client korte parini बनिए বিভিন্ন সময় গুজবের সময় আমি এ পর্যন্ত আমার মনে হয় যে এক হাজার লোককে আমি চা খাওয়া হয়েছে আমার অফিসে ধরে নিয়ে এসছি এসে তাকে বুঝিয়েছি তাকে বলেছি যে রিজন তুমি তোমার রিজনকে জাগ্রত করো যে তুমি যা বলছো তা কথা যৌক্তিক যেমন যেমন বলা হয়েছিল যে চার এবং পাঁচই আগস্ট দুই হাজার সালে যে যে বলা হয়েছিল যে চারজন রেপ হয়েছে পাঁচজন কিল হয়েছে জিগাতলায় 
তো এই রেপ বা কিল হওয়ার খবর তুমি জানো না অন্যের মুখে শুনে কেন বলছো যখন তাকে বোঝানো হচ্ছে সেটা বুঝছে বুঝে তার আইডি থেকে আবার পোস্ট দেওয়া হয়েছে এবং আপনি আপনি সামনে ভাই আপনি ডন ভাই আপনি জেনে থাকবেন যে আপনার অনেক বন্ধু বা আমার বন্ধু ক্লোজ যার ইন্টারনেট অ্যাক্টিভ এমন অনেকটি আমি নিয়ে এসেছিলাম একজন আছে একজন এখন কানাডায় থাকে সে বাংলাদেশ খুব অ্যাক্টিভ ছিল এখনও লেখালেখি করেন তাকে আমি দেখে নিয়ে এসেছিলাম এবং অনেক অনেক মিডিয়া ব্যক্তিত্বকে আমি আমার অফিসে দেখে নিয়ে এসেছি আমি লেবু চা খাওয়াইছি এবং বুঝাইছি যে আপনি যা বলছেন তা কথা যৌক্তিক আপনি যৌক্তিক থাকলে আপনি এই লেখাটা লিখেন আমি এখানে কমেন্ট করবো এবং বলবো যে হ্যাঁ সে যৌক্তিক আমি ভুল আর যদি মনে হয় যে আপনি যৌক্তিক না তাহলে আপনি ডিলিট করে দেন এবং আপনি বলে দেন যৌক্তিক কি হওয়া উচিত অর্থাৎ যে যৌক্তিক যার মাধ্যমে এতগুলো খারাপ খবর রিস করেছে তার মাধ্যমে ভালো খবর রিস করতে পারলে আরো বেশি ভালো আর যিনি এটা প্রস্তাবনা দিয়েছেন উনি সাধুবাদ ভালো প্রস্তাবনা দিয়েছেন এখন হয়েছে কি এখন প্রেক্ষাপটটা কেমন জানি হয়েছে একদিকে রোগের প্রকোপ বা একদিকে গুজব একদিকে ত্রাণের বিষয় চতুর্মুখে একটা চাপের মধ্যে আমরা সরকার জনগণ সবাই আছি চাপ যাই হোক না কেন আমরা এখান থেকে অবশ্যই উঠিয়ে যাব এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেভাবে আমরা ট্রাই করছি সবখানে আমার মনে হয় যে আমরা যদি আল্লাহ চাহেন তাহলে তো অবশ্যই আমরা এই বিপদ থেকে অবশ্যই মুক্তি পাব এবং নতুন করে ভাববো এবং আজকে যে পরামর্শগুলো আসলো এগুলো মাথায় আমার আগেও ছিল বাট অবশ্যই বলবো যে এক ধরনের হেদায়ত টাইপের যে আমি অবশ্যই হেদায়ত পেলাম আপনার কাছ থেকে ভালো এটা এক ধরনের প্রণোদনা খেলে কাজ করবে থ্যাংক ইউ নাজুল ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ নাজুল ভাই এই যে এখানে যে একটা ভালো একটা কমেন্ট আসছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে কি আমরা বাংলাদেশে ফেক আইডি গুলো শনাক্ত করতে পারি নাকি আমি ঠিক জানি না এটা কি টেকনোলজিক্যালি পসিবল হ্যাঁ টেকনোলজি পসিবল পসিবল কিন্তু এজন্য ফেসবুক ডোমেনের হেল্প লাগবে কারণ হলো কি আমি ফেসবুকের কাছে ফেক আইডি বলতে কোনো শব্দ নাই ফেসবুক যখন ভেরিফাই করতে চায় একটা মোবাইল নাম্বার দেয় দিয়ে দিল কিন্তু ফেসবুকের রোবট গুলো ফেসবুকে তো অনেক বট বট নিয়ে কাজ করে এই বট গুলো এতটা এতটা শিক্ষিত না তারা আসলে বট গুলো বানিয়েছে তাদের দেশের স্ট্যান্ডার্ড করে যে পশ্চিমা ধাসের স্ট্যান্ডার্ড তো আমাদের দেশে যে ধরনের যে আদারের লোকের অভাব নাই যারা নিজেকে এভাবে ফেক বলে দেয় যেমন মিথ্যা কথা বলা একটা স্বভাব এই স্বভাবটা হয়তো বা তাদের মাঝে নেই যে আমি বলছি আমি নাজমুল নাজমুলি আমি নাজমুল সামথিংস না তো এই যে এইটা আমাদের বলার প্রবণতা এটা একটা মিথ্যা হতে পারে এই মিথ্যা কথাগুলো কেউ রোবটকে বলে দিতে হবে কেউ মিথ্যা বলছে তুমি ধরো তাকে হ্যাঁ রোবট এখন এই রোবট গুলোকে আমরা অনেক রিপোর্ট করেছি এবং এটা দুঃখের বিষয় যে সারা পৃথিবীতে আমি তো ফেসবুকের সাথে যোগাযোগ রাখি সবসময় ক্যালিফোর্নিয়া অফিসে যোগাযোগ আছে আবার সাউথ এশিয়া দেখেন এটা সিঙ্গাপুর অফিস তার সাথে যোগাযোগ আছে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি অ্যাকাউন্ট কম্প্রোমাইজ হবে এবং আমি মাঝে মাঝে ফোন করতে লজ্জা পাই লজ্জা পাই যে একজনের যেমন আপনি জেনে থাকবেন যে আপনি যখন জার্মানিতে যাচ্ছেন আপনি দোকানে কোনো মানুষ নাই প্রোডাক্ট কিনছেন টাকা দিচ্ছেন চলে আসছেন একটা প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য কারো চিন্তা নাই কিন্তু বাংলাদেশে অন্য একটা ফেসবুক আইডি নেওয়ার জন্য এত কনসার্ন যে এই আইডিটা পেয়েছি মানে কি একটা বুনো সুখ নেয় তো এগুলো কমে এসেছে আবার আইডি ফেক আইডি বানিয়ে কাউকে কাউকে হ্যারেস করা বা কাউকে সোশ্যালি বলা এই কনসার্ন গুলো আমাদের দেশে খুব বেশি এবং মানুষ এভাবেই অনেককে ডিস্টার্ব করছে তো ফেসবুক আমাকে বলে যে ভাই কি ধরনের বিষয় বলো কোথায় তুমি ইন্ডিয়া পরিসংখ্যানে <laughs> 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 অনেকে কমেন্ট করছে যে আসলে আপনার অফিসে লেবু চা খাওয়ার জন্য এই ফেক প্রোফাইল করে ওরা এই ধরনের মানুষদেরকে ডিস্টার্ব করে বেড়াচ্ছে এই জন্যই মনে হয় যে লেবু চাই হচ্ছে লেবু চাই এটা কি তো এনিওয়ে জোক সাফার এডিসি নাজমুল অসংখ্য ধন্যবাদ খুব ইনসাইটফুল জিনিসপত্র শেয়ার করার জন্য এবং বাংলাদেশে যে কমপ্লেন্স পশ্চিমা বিশ্ব ইভেন আমাদের ঠিক পার্শ্ববর্তী দেশ এত বড় দেশ মানে হ্যাঁ দশ গুণ পপুলেশন নিয়ে ইন্ডিয়া 
ইন্ডিয়া থেকেও যে আমাদের ফেক আইডি এবং ফেক আইডি কমপ্লেন বেশি এটা খুব লজ্জাজনক একটা বিষয় আমাদের এখানে যত মানুষই আজকে এখন আমাদের তো চার চার পাঁচটা পেজ থেকে যাচ্ছে লাইভ যারা দেখছে আমি সবাইকে বলবো যে প্লিজ এই মানে আপনি মনে করছেন যে আমি ফেসবুকে বসে একটা কথা লিখে দিলাম হ্যাঁ একটা গালি দিয়ে দিলাম একটা ফেক আইডি থেকে কিছু একটা করে ফেললাম বাট আসলে কিন্তু নাজরুল ভাই যে কোনো দিন আপনাকে ধরবে এবং ধরে এনে লেবু চা খাওয়াবে প্লিজ স্টপ ডুইং দিস দিস ইজ সো ব্যাড এটা একটা লজ্জার বিষয় এবং স্পেশালি আমি বলবো স্পেশালি আমি মানে এই করোনার সময়ে যেখানে যেটা কিনা মানুষের জীবন মৃত্যু নিয়ে কথা হচ্ছে করোনার কারণে আমাদের অর্থনীতির কি অবস্থা মানুষ চাকরি হারাচ্ছে মানুষ লেড অফ হচ্ছে মানুষ ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসে ভুগছে গাইড এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আমাদের এখন এই রুমার্স বা এই জোকস বা এগুলো একদমই করা ঠিক হবে না আর নাজুম ভাই আমি একটু হাসিন আপনার কাছে এখন একটু যেতে চাচ্ছিলাম হাসিন আপা আসলে আমাদের আপনি যেহেতু সারা বাংলাদেশ ট্রাভেল করার অভিজ্ঞতা আছে আপনার বিভিন্ন ওয়াশ প্রজেক্টে এবং হাইজিন হাইজিন নিয়ে আপনার অনেক প্রজেক্ট আছে সারা বাংলাদেশে তাই না রুরাল বাংলাদেশে আমাদেরকে যদি এই মুহূর্তে একটু কারেন্ট একটা স্টেটাস দেন এই মুহূর্তে অবস্থাটা কি এবং আমরা কিভাবে হাউ ক্যান বি ইম্প্রুভ মানে নাজুল ভাই তো বললো যে আমরা ফেসবুকে লাইভে আছি এটা হয়তো একটা লিমিটেড নাম্বার অফ পিপল দেখছে বাট আমরা কিভাবে গ্রামে আর একটু গ্রিট করতে পারি যদি আমাদের ফার্দার আরো একটু ইনফরমেশন দেন আবার আমাদের আসলে যেটা এই মুহূর্তে দরকার যে আমরা মানে গ্রামের দিকে আরো বেশি কনসেন্ট্রেটেড এবং গ্রামে আপনারা জানেন প্রায় সাড়ে চোদ্দ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক আছে একেবারে কমিউনিটি গ্রাম পর্যায়ে যে ক্লিনিকগুলো আর কি মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল ওখানে মানুষ প্রথমে যায় একটা মানুষ অসুস্থ বলেই সে কিন্তু বিভিন্ন কমপ্লেক্সে আসতে পারে না এই সমস্ত যে হেলথ ক্লিনিক গুলো আছে ওগুলোকে আমাদের ইনফরমেশন হাবে পরিণত করতে হবে অর্থাৎ সেখানে রাইট ইনফরমেশন থাকবে এবং চিকিৎসা দেওয়া এবং পরামর্শ দেওয়ার একটা কেন্দ্র হিসাবে আমরা চিন্তা করতে পারি তাহলে হবে কি যে এই যে গ্রামের মানুষের মধ্যে এত বুঝাবুঝির তথ্যগুলো যাচ্ছে না গেলেও তারা বুঝতে পারছে না এবং ক্রমশ মানুষ কিন্তু এখন আস্তে আস্তে কেসের সংখ্যা বাড়ছে কেসের সংখ্যা বাড়ছে মৃত্যু সমৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে তো কিভাবে এই জিনিসগুলোকে মানুষ হ্যান্ডেল করবে সুতরাং সেরকম একটা ইনফরমেশন হাব এবং সাপোর্ট করার জন্য এই সেন্টারগুলোকে এই ক্লিনিকগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে সাপোর্ট দিতে হবে এবং তথ্য প্রবাহ এদের মাধ্যমে করতে হবে তাহলে এই জিনিসটাকে মানে পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট করা দরকার দ্বিতীয় একটা জিনিস হচ্ছে এটা তো যখন মানুষ রুগী হয়ে যাবে তখন পেশেন্ট ম্যানেজ করা কিন্তু রুগী হওয়ার আগে এটাকে বন্ধ করা যাবে বন্ধ করতে গেলে আমাদেরকে এখন প্রিভেন্টিভ মেজার নিয়ে খুব জোরে সরে বলতে হবে যে কথাটা আমরা কেউ বলছি না আমরা যেটা বলছি যে রুগী কিভাবে ম্যানেজ করতে হবে হুইচ ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপরে ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা অবশ্যই ফুড ডিস্ট্রিবিউশন কারণ খাবারের অভাব দেখা দিচ্ছে বা দিবে এবং বিশেষ করে যারা শহরে আছে তাদের জন্য এটা অনেক বড় প্রবলেম তারপরে সব জায়গায় পারা সম্ভব না ফুড ডিস্ট্রিবিউশন ইজ ফাইন পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং ফুড ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে কিন্তু আমাদের কাজ করতে হবে হচ্ছে আমরা যদি প্রিভেন্টিভ মেজার না নেই এই কেসের সংখ্যা কিন্তু বাড়তেই থাকে জানে সুতরাং এই ইনফরমেশন বা দিতে হবে দুই নম্বর তাকে এনাবলিং ফ্যাক্টর দিতে হবে যে তাকে হাত ধোয়ার জায়গা দিতে হবে মানুষ কিন্তু হাত ধোয়া শুরু করবে এবং গ্রামে এটা যথেষ্ট অভাব আছে সেটাই করতে হবে যেমন গ্রামে রানিং ওয়াটার নাই চট করেই হাত ধুবো সিম্পল সিম্পল টেকনোলজি আছে যেগুলোকে প্রমোট করে রানিং ওয়াটারের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে এইভাবে তারা যেন হাত ধুতে পারে সেই ব্যবস্থা করা প্লাস হচ্ছে একটু স্টাইলটা চেঞ্জ করতে হবে এখন এতদিন পর্যন্ত 
গ্রামে আমরা কি দেখেছি টিউবওয়েলের পানি থেকে মানুষ পানি খায় আর ল্যাট্রিনের পাশে সাধারণত একটা বালতিতে মগে পানি রাখে এখন বাড়িতে ঢোকার মুখে এই হাত ধোয়ার একটা ব্যবস্থা রাখতে হবে এটা প্রমোট করতে হবে এবং রানিং ওয়াটারের জন্য সিম্পল লোকাস টেকনোলজি গুলোকে প্রমোট করতে হবে যাতে মানুষ হাত ধোয়ায় অভ্যস্ত হতে পারে সুতরাং এই জিনিসগুলিকে না করলে মানুষকে হাত ধোয়াতে প্র্যাকটিস না করলে এটা বাস্তবায়ন করা যাবে না আর একটা ছোট্ট জিনিস বলি সেটা হচ্ছে হেলথ সেন্টার যেটাকে বললাম হেলথ সেন্টারে বেশিরভাগ হেলথ সেন্টারে হ্যান্ড ওয়াশিং ফ্যাসিলিটিস নাই এই হেলথ সেন্টার হচ্ছে আসল জায়গা যেখানে হ্যান্ড ওয়াশিং ফ্যাসিলিটিস এবং সাবান পানি ব্যবস্থা থাকে ওকে थैंक यू আপা थैंक यू সো মাচ আমার মনে হয় আমরা অনেকক্ষণই ধরেই লাইভে আছি এখানে অনেক ধরনের কমেন্ট আছে এর মধ্যে একটা খুব ইন্টারেস্টিং কমেন্ট হচ্ছে can we use drone to make people aware at general people to stay home please think about it and find the best way to to motivate people to stay home drone technology madhyame amra ki korte pari naki maybe korte pari ashaful alam badhan bolche fake id kholar moddhe bangladesh first okay এখানে রঞ্জন ঘোষ বলছে নিড টু ফোকাস মোর অন ক্যাম্পেইনিং অ্যাবাউট ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস আপা আপনার যে প্রিভেন্টিভ মেজারের কথা বলেছেন যে আই থিঙ্ক এটা আর কি আই থিঙ্ক ওই লাইনেই শিপলু বলছে আই হ্যাভ বিন অ্যালোন ইন ঢাকা ফর টোয়েন্টি ফাইভ ডেজ আই এম ফেসিং মেনি প্রবলেমস হিয়ার প্লিজ গিভ মি সাম সাজেশন হাউ ক্যান আই গেট টু মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট যশোর আই ওয়ান্ট সাজেশন ফ্রম ডিএমপি স্যার এডিসি নাজমুল এটা কি আমাদের এরিয়া অফ ডিসকাশন হতে পারে যে যারা ঢাকায় এখন আছে ট্র্যাপড অনেকদিন ধরে কোয়ারেন্টাইন ওরা এখন দেশে যেতে চাইলে কি করবে আমরা কি এটা নিয়ে কোনো কমেন্টস করতে পারি হ্যালো আচ্ছা স্যার হয়তো একটু জি নাজমুল ভাই আপনি কি আছেন আচ্ছা ঠিক আছে নাজমুল ভাই মনে হয় একটু পাশে কোথাও গিয়েছে যাওয়া <laughs> 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 বাধাগ্রস্তাকে <laughs> আমি আসলে আপনাদের দুজনকেই অনেক অনেক সাধুবাদ জানাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকে আমাদের এই শোতে আসার জন্য এবং আমি আশা করি যে এই শো যারা দেখবে তারা একটু মোটিভেটেড হবে এক যে আমরা অনলাইনে রুমার্স বা ফেক নিউজ ছড়াবো না দুই আমাদের যতটুকু রিচ আছে আমরা আমাদের পার্সোনাল নেটওয়ার্ক বা কমিউনিকেশনের মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে যত মানুষ আছে ওদেরকে আমরা নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে বুঝাবো বলবো যে তোমরা বের হয়ে না আমি যেমন এই কাজটা কিন্তু আমার ড্রাইভার এবং আমার অফিসের পিয়ন ওই দুজনে ওরা প্রথম যে নব্বই লক্ষ লোক ঢাকা ছাড়লো তখন ওরাও কিন্তু চলে গিয়েছে উইথাউট এটা এক সপ্তাহ কাহিনী হয়তো হবে বা যখন দেখলাম এটা প্রলং করেছে আমি কিন্তু পার্সোনালি ওদেরকে ফোন করে বুঝিয়েছি যে কি করতে হবে হোয়াট টু ডু হোয়াট নট টু ডু আমার মনে হয় একই কাজ যদি আমরা অন্যরাও করি তাহলে হয়তো গ্রামে গঞ্জে আমরা নিজেরাই রিচ করতে পারবো এবং ওদের মাধ্যমে অন্য দেখে অ্যাওয়ার করতে পারবো আমি চলে যাওয়ার আগে একটু লাস্ট ওয়ার্ড বা লাস্ট লাইন শুনতে চাচ্ছি আমরা প্রথম হাসিনা আবার কাছে যাব লেডিস ফার্স্ট অ্যান্ড দেন নাজমুল ভাই আপনার কাছে আসবো এবং আমরা শোটা এখন শেষ করব লাস্ট ওয়ার্ড হাসিনা আবার so impressed uh, i mean nazbul bhai ka kotha shun i'm really impressed and thank you je kotha ta bola mane shona shudhu kore diyechen ami jeta bolte chacchi je ekta kotha ami bolbo je shobai mile jodi amra chesta kori amra e bipad theke uttor korte parbo obosshoi jeto bole ami shesh korte thank you thank you so much apa ami nazbul bhai ka sachi যেহেতু আমি সাইবার ইস্যুস নিয়ে কনসার্ন তো আমার প্রথম কথাটা হবে যে অবশ্যই যখন ঘরে আছেন 
ঘরে থাকলে হয় কি এই ডাটা কনজামশনটা বেড়ে গিয়েছে এটা আমরা আমাদের গ্রাফে দেখতে পাই তো ডাটা কনজামশন বেড়ে যাওয়া মানে আপনি ভালো কাজ খারাপ কাজ দুটোই করছেন তো ঠিক আছে ভালো কাজ খারাপ কাজ দুটোই করেন আপনি কোনো সমস্যা নাই আপনার ইন্ডিভিজুয়াল রাইট যেটা সমর্থন করে আপনি সংবিধান ভাবে যে রাইটটা পেয়েছেন সেই রাইটটা আপনি এক্সপ্রেস করেন এনজয় করেন এটা নিয়ে কোনো কনসার্ন পুলিশের নেই আপনি এনজয় করুন আপনার সামাজিক মাধ্যমে আপনি অ্যাক্টিভ থাকুন বাট অবশ্যই খেয়াল করবেন এই দেশটা কিন্তু আপনার মা আপনি আপনার মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না আপনার এই মায়ের যে বিশাল জনগোষ্ঠী বিশাল এই সম্প্রদায় এদের কোনোভাবে কোনো কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা আঘাত করে অথবা কাউকে নিয়ে কোন ধরনের বাজে কিছু ছড়ায় যা আমাদের দেশের মধ্যে বা বিয়ন আমাদের কান্ট্রি আমাদের দেশ সম্বন্ধে বাজে কোনো ধারণা তৈরি হয় এটা করবেন না আর দ্বিতীয় কথা হলো যে করোনা সংক্রান্ত ইস্যুগুলো নিয়ে আপনি সবসময় খেয়াল করুন সরকারের যে যে কথাগুলো আছে সেগুলো শুনুন এবং পারলে একবার হু যে ওয়েবসাইটটা আছে ডাব্লিউএইচও সেটা একবার ভিজিট করে আসুন সেখান থেকে সবচেয়ে ভালো তথ্য পাবেন কোন গুজবগত তথ্য পেয়ে যে আপনি অ্যালকোহল খাবেন অথবা স্পিড খাবেন এগুলো খাবেন না সোশ্যাল মিডিয়াতে এগুলো বেশ অ্যাট লার্জ এগুলো নিয়ে তো আপনি যেহেতু সামাজিক মাধ্যমে আছেনি আপনি একবার ডাব্লিউ 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 ডট হু ডট ও আর জি একটু ভিজিট করে আসুন দেখুন না কি বলে তারা আর পাশাপাশি সরকারের যে বিজি হেলথ সেখান থেকে যে তথ্য দেওয়া হয় সেগুলো মেনে চলুন এবং আমি মনে করি যে দেশের ক্রান্তি লগ্নে সরকারের সাথে জনগণ একসাথে কাজ করবে এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মধ্য দিয়েই এই বিপদ থেকে আমরা আমরা মুক্ত হব যারা শুনছেন সবাইকে ধন্যবাদ হাসিনা আপাকে অনেক ধন্যবাদ আমি হাসিনা আপার সাথে আমার অনেক আগে একবার কথা হয়েছিল অলমোস্ট ফিফটিন ইয়ার্স দেবো তো এখন নতুন করে আবার আপনাকে দেখলাম আমি বারবারই ইমপ্রেস থাকি যে আপা খুব চমৎকার তার বাসনভঙ্গি এবং চুক্তি ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আর ডন ভাই তো অলয় দশম হি ইস ডুইং সামথিং স্পেন্ডিড এবং আমি আশা করি যে সামনের দিনগুলোতে আবার একসাথে কাজ করবো সাইবার ইস্যু নিয়ে বিয়ন সাইবার এবং ইনসাইড সাইবার তো সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি থ্যাংক ইউ সো মাচ এটিসি নাজমল হাসিন জাহান আপা থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক ব্যস্ততার মধ্যে সময় দেওয়ার জন্য এবং ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে অডিয়েন্স ভিউয়ার্স যারা আছেন প্লিজ সরকারের যে নিয়মগুলো আছে মেনে চলুন আমাদের স্বাস্থ্য কর্মীরা আমাদের পুলিশ আমাদের ফ্রন্ট লাইন ফাইটাররা আমাদের রিটেল কর্মীরা আমাদের ফার্মাসিস্ট ভাইয়েরা অনেক কষ্ট করে যাচ্ছে প্লিজ এটা রিয়েলাইজ করুন যেন আমরা সুন্দরভাবে লকডাউনে থাকতে পারি এবং সব নিয়ম কানুনগুলো আমাদের মেনে চলাটা খুবই 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 দরকার মানে এটা না হলে আমরা কিন্তু কার্ভটাকে ধরে রাখতে পারবো না এবং আমাদের মানে সামনের দিনে আরো অনেক ব্যাড নিউজ শুনতে হবে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাই ভালো থাকবেন এই প্রত্যাশায় সামনে ভাই আমি আমি অনলি 20 সেকেন্ড নেই একটু 20 সেকেন্ড নেই থেকে যাওয়ার আগে প্লিজ 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 অবশ্যই আমি আমি বলি যে বাংলাদেশ পুলিশে যখন কার্যক্রম শুরু হয় বা পুলিশের আগে ব্রিটিশ আমলে পুলিশ তার পরবর্তীতে পাকিস্তান পুলিশ এই পুলিশ কিন্তু ইউটার্ন করেছিল যে 71 সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম প্রহরে 25 মার্চে পুলিশ প্রথম অস্ত্র ধরেছিল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তো পুলিশের যে মহান আত্মত্যাগ আমি সেখান থেকে শুরু করে আজকে পর্যন্ত এই স্বাধীন বাংলাদেশের যে প্রথম দিন থেকে আজকে এই দিন পর্যন্ত পুলিশের যে শব্দ পুলিশ ফোর্স এই পুলিশ ফোর্স শব্দটা থেকে ট্রানজিশন শুরু হয়েছে পুলিশ সার্ভিস পুলিশ সেবা এই পুলিশ সেবাটা আমরা যেভাবে দিয়ে দিচ্ছি সারা দেশব্যাপী করোনার সময় এটা সবাই সবখানে এটা প্রশংসিত হয়েছে তো আমি মনে করি পুলিশ যখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আপনার জন্য কাজ করছে এবং সেই সেবাই পুলিশের পরম ধর্ম এটাকেই প্রমাণ করছে তাদের ল এনফোর্সমেন্টের কাজের বাইরে গিয়েও ত্রাণ বিতরণ থেকে শুরু করে মানুষকে ঘরে রাখা বা অন্যান্য সব কাজ করছে এই কাজগুলো সাথে যদি আপনি একমত না থাকেন বা একইভাবে আপনি রেসপন্ড না করেন যদি আপনি ভালো নাগরিকের পরিচয় না দেন তাহলে আমরা খুব অসহায় বোধ করব এবং আমরা অবশ্যই চাই না যে এই চাকরি লগ্নে শুধুমাত্র ল এনফোর্সমেন্ট করে আমি আপনি ঘরে রাখবো আপনি আপনার বিবেককে জাগ্রত করুন পুলিশের সঙ্গে কাজ করুন এবং পুলিশ অবশ্যই আপনাকে এই সময় সঠিক ভালো পর্যায় দিচ্ছে এবং আমি মনে করি যে পুলিশ যদি ঝুঁকি নিচ্ছে আমাদের ঝুঁকি তো বেশি আমাদের ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন আক্রান্ত হয়েছে তো সবার সবার কাছে আমি দোয়া চাবো যে পুলিশের জন্য দোয়া করবেন যদি পুলিশ ভালো থাকে তাহলে দেশকে আমরা অবশ্যই ভালো রাখতে পারবো ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ গুড নাইট আসসালামু আলাইকুম